point of resistance for it? अच्छा देखें हम रास के सिसल फाइबर बोल बो देखा जाता है इस तरह के हम जेगुला लिखे दिसे इगुला होता है टेक्निकल टर्म गुला एक टू लेनी है तो सिसल फाइबर मुल्लों तो होते हैं हम राजे पाइनापल चेचेनी शेट आई किंतु हम रा बांग्लादेश आश्चर्य जे पाइनापल टाइप यूज़ करे ये टा आश्चर्य ना ये टा रिस्पेस अमरज जेटा बांग्लादेश है जेटा पाइनापल खाई और तो बांदर उत्पादन करी ये तो मूल्य तो होता है हमारे खूबी शॉर्ट लाइफ है तादर लाइफ साइकिल है ये तो होया था के किंतु ये सिसल जेटा फाइबर ये तो होता है वही गैस तो होता है अपना बारह बच्चों पर जून तो स्टे था के बारह बच्चों पर जून तो फाइबर के परिमाण टा खूब कम था के पूरे इटा मैकेनिकल एक्शन है माध्यमे इटा होते हैं वो इटा जेकोर्स गुला आसे इटा मुल्लो तो होते हैं कोर्स आकरे था के 
সো সেলগুলোকে বের করে আনা হয় আর কি যাই হোক তো আমরা এখানে মূলত পড়বো হচ্ছে সিসাল ফাইবার সিসাল ফাইবারটা কি সিসাল ফাইবারের হিস্টোরি সিসাল ফাইবারের প্রোডাকশান প্রসেস ইউজেস এর হচ্ছে ফিজিক্যাল প্রপার্টিস কেমিক্যাল প্রপার্টিস কম্পোজিশন যেটাকে বলা হয় হ্যাঁ তো আমরা শুরু করি ও রিমুভ দিয়ে কাজ তো হবে না তাই না ল্যাপটপে কানেক্ট ল্যাপটপ দিয়ে কাজ করতে হবে আচ্ছা সিসাল ফাইবারটা হচ্ছে আপনার যেটা আমি লিখছি যে এটা হচ্ছে একটা লিভস থেকে হচ্ছে আমরা উৎপন্ন করতেছি তো এটা কিন্তু বিভিন্ন ভাইবাতে এবং বিভিন্ন কম্পিটিশনের কুইজ যেগুলোতে থাকে সেগুলোতে হচ্ছে আসে যে লিভস থেকে আমরা যে ফাইবারটা পাই এটার নাম আমি এর আগে কিন্তু প্রোটিন ফাইবার পড়াইছি প্রোটিন ফাইবার কিন্তু দুইটা পড়াইছে কি কি বলেন থেকে কারো খেয়াল আছে প্রোটিন ফাইবার কোনগুলা উল হ্যাঁ আর হচ্ছে ন্যাচারাল ফাইবারদের মধ্যে শুধু একটা ফাইবারই আছে যেটা হচ্ছে ফিলামেন্ট ফাইবার মানে লেন্থটা অনেক বেশি পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে আপনাদের কি না সিল্ক যেটা লেন্থ হচ্ছে অনেক বেশি থাকে হ্যাঁ অন্যান্য ন্যাচারাল ফাইবারগুলো আমাদের লেন্থ অনেক কম থাকে তো সিসাল হচ্ছে আপনার লিপস থেকে উৎপন্ন হয় এবং এটা লেন্থ হয় সাধারণত আশি থেকে একশো সেন্টিমিটার পর্যন্ত এবং ডায়ামিটার হয় জিরো থেকে জিরো মিলিমিটার হ্যাঁ তো এখন সিসাল ফাইবার বহুল পরিমাণে উৎপাদন হচ্ছে বিশেষ করে ব্রাজিলে সবচেয়ে বেশি হয় এগুলো আসলে ব্যাকগ্রাউন্ড সিসালের ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি দেখতেছি তো এগুলোর হচ্ছে আমি যেটা লিখছি যে বারো বছর থাকে এবং এটা হচ্ছে বাংলাদেশে খুবই কম উৎপন্ন হয় কারণ হচ্ছে এটা গ্রোথ রেটটা মানে সবচেয়ে ভালো প্রোডাকশান দেয় পঁচিশ ডিগ্রি টেম্পারেচারে সো বাংলাদেশে তো পঁচিশ ডিগ্রি টেম্পারেচার সবসময় মেনটেন করা যায় না হুম সেজন্য যেগুলো কান্ট্রিতে আসলে ম্যাক্সিমাম সময় পঁচিশ ডিগ্রি টেম্পারেচার থাকে সেগুলো কান্ট্রিতে এটা বেশি পরিমাণে ইউজ মানে উৎপাদনটা করা হয় আর কি হ্যাঁ তো সিসাল ফাইবারের এখানে হিস্টোরি আছে যে উনিশশো ষাট সালে এটা প্রথম ইস্ট আফ্রিকাতে এটা মোটামুটি তারপর কেনিয়াতে উনিশশো তিরাশি সালে কেনিয়াতে হচ্ছে উৎপন্ন হয় তো কাল্টিভেশন আর ইয়া প্রসেসের জন্য আমি হচ্ছে এটা না দেখায় আমি হচ্ছে ভিডিওতে যাই এখানে দেখেন সাউন্ড কি বেশি দেওয়া আছে এখনো শুরু হয়নি এই প্রোডাকশন প্রসেস এর সাথে আপনারা মিলাই নিতে পারবেন আমি বলতেছি এটা খুব সম্ভবত আফ্রিকার যে ইয়াগুলাতে সেখানে হ্যাঁ এখানে দেখেন ভিডিওটা ফাস্ট করা আছে নাকি আচ্ছা দেখেন এখানে প্রথমে সিসালের যে যে হচ্ছে জায়গায় হচ্ছে এগুলো প্লান্টিং করা হয় সে জায়গায় হচ্ছে সব কিছু আগে তুলে ফেলা হয় তারপর হচ্ছে ওই জায়গাগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় যাতে কোনো প্রকারের আপনার ইয়া না থাকে কোনো প্রকারের কোনো আগাছা না থাকে হ্যাঁ অথবা যেগুলো মাঠে হচ্ছে আগে থেকে এই যে সিসাল আছে সেগুলোকে তুলে ফেলা হয় তুলে ফেলায় ওগুলো কাটিং করা হচ্ছে কাটিং করা এগুলো হচ্ছে বার্নিং করা হয় বার্নিং করে দেন হচ্ছে আপনার প্লগিং করা হয় প্লগিং করায় আচ্ছা আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু জানি যে আনারস কি আনারসের যে লিভসটা আছে সেটা কিন্তু ফেলে রাখলে কিন্তু পুনরায় গাছ হয় সো এটা যেহেতু সেম স্পেসিস আপনার আনারসের সমগোত্রীয় সো এটা কিন্তু ওই লিভস থেকেই গাছটা হয় এখানে যে কাটা যে লিভসগুলো ওগুলো কিন্তু ফেলে দিচ্ছে ওখান থেকে মূলত গাছটা হবে 
मेकानिकल मेन्टेन्स हैंड मेन्टेन्स तो जो परिपक्व हो गो तक प्लान ग प्लान लिवस गुला काटा है हाँ ये क्योंकि अनेक बार काटा जाए वो प्लान मरे जाए ना এটা হচ্ছে নির্দিষ্ট ইন্টারভেল পর পর এই লিভসগুলো কেটে নিয়ে আসা হয় কিন্তু এই লিভসগুলো হচ্ছে ম্যাক্সিমামটাই হচ্ছে আমাদের ফাইবার না সো এটা একটা মেকানিক্যাল অ্যাকশনের মধ্য দিয়ে যাই এখানে হচ্ছে লিভসগুলোর যে অন্যান্য যে অপদ্রব্যগুলো আছে এগুলো দূর করে শুধু ফাইবারটা আর কি আলাদা করা হয় এই জায়গায় এটা এই প্রসেসটাই হচ্ছে আপনার কি এই প্রসেসটা ডিকর্টিকেশন তারপর ড্রয়িং করা হচ্ছে প্রসেসগুলো আপনারা এইভাবে লিখবেন হ্যাঁ যেভাবে ফ্লো চার্ট আকারে দিচ্ছে এইভাবে লিখবেন এবং এগুলোর বর্ণনা দিতে পারেন এক দুই লাইন করে গ্যাদারিং করা হচ্ছে সিসাল কি চিনতেন কেউ আগে প্রথম দেখতেছেন পড়েননি কখনো পাইনাপেল ফাইবার অথবা সিসাল ফাইবার এখানে কি করা হচ্ছে বলেন দেখি ব্রাশিং করা হচ্ছে কিন্তু আসলে মূলত এটা আমরা যেটা কম্বিং জানি যে আচড়ায় সোজা সমান্তরাল করা বিভিন্ন শর্ট দূর করা ওইটা করা হচ্ছে হ্যাঁ তারপর এটা শর্টিং করে আপনার যেগুলো ছোট আর সেগুলো তো আলাদা রাখা হয়েছে আর বড় যেগুলো সেগুলো হচ্ছে আপনার বেল ফর্মে ওরা হচ্ছে পাঠায় দেয় টো প্রিপারেশন এখানে মূলত এরা হচ্ছে আলগা করে দিচ্ছে জিনিসগুলো এই যে কার্ডিংয়ে যাতে তারা ফিট করতে পারে এভাবে তারা কার্ডিংয়ে ফিট করার পরে এই যে রফস আকারে তারা ওখান থেকে পায় এটা এই রফসটাই হচ্ছে পরে চলে যায় বিভিন্ন ফ্যাব্রিক অথবা মেট তৈরি করার জন্য তো সিসাল ফাইবারটা হচ্ছে আমি যখন ইউজেসে আসবো আমি বলতেছি সিসাল ফাইবারটা দেখতে কেমন লাগতেছে আপনাদের কাছে মানে এটার কি প্রপার্টিসটা থাকতে পারে বলেন তো এটা কিন্তু লাস্ট চারাস প্রপার্টিসটা থাকবে কারণ ফাইবারটা আপনারা দেখতেছেন সিল্ক ফাইবার কিন্তু এরকম কিছুটা সিল্ক ফাইবারের সবচেয়ে বড় ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে এটা লাস্ট চারাস প্রপার্টিস আছে তো আচ্ছা আমরা দেখলাম ভিডিওটা আপনারা যদি ভিডিও অনুযায়ী লিখেন তাও হবে আর এগুলোই হচ্ছে স্লাইডেও দেওয়া আছে কোনো সমস্যা নাই এখন আমরা কত দূর পর্যন্ত গেছি এগুলা তো কালটিভেশন প্রসেসগুলা ফিজিক্যাল প্রপার্টিস ফিজিক্যাল প্রপার্টিসটা আপনারা দেখবেন এখানে সিল্কের প্রপার্টিসের মধ্যে সিল্কের একটা ভালো প্রপার্টিস হচ্ছে আপনার এর স্ট্রেনটা অনেক বেশি সো স্ট্রেন বেশি হওয়ার কারণে আমরা হচ্ছে যে রফসগুলো আছে যেমন দেখবেন বরিশালের এদিক কাদের বাসা ওই যে জাহাজগুলো বেঁধে রাখে না কিছু রফস আছে ওই যে অনেক মোটা তো জাহাজগুলো বেঁধে রাখে দেন হচ্ছে বিভিন্ন মেকানিক্যাল পারপাসে কিছু কিছু রফস ইউজ হয় তো ওই রফসগুলোতে সিসাল ফাইবারটা আসলে ইউজ হয় তো ফিজিক্যাল প্রপার্টিসের মধ্যে ডায়মিটার দেওয়া আছে ফাইবার লেন্থ দেওয়া আছে ফাইবার লেন্থ তো মোটামুটি ভালোই ডেন্সিটি ময়শ্চার রিগেন দেখেন ময়শ্চার রিগেন হচ্ছে ইলেভেন পার্সেন্ট আর ব্রেকিং স্ট্রেন্থ আর হচ্ছে আপনার ইলংগেশন এটা এই পাশেও লেখা আছে আপনারা চাইলে এখান থেকে তুলতে পারেন আমি সামনে গেলাম কেমিক্যাল কম্পোজিশনের মধ্যে দেখেন আমাদের যে ন্যাচারাল ফাইবারগুলো থাকে ন্যাচারাল ফাইবারগুলো সবগুলাতে কি থাকে সেলুলোস থাকে ম্যাক্সিমামগুলোতেই সেলুলোস থাকে কিন্তু উল আর সিল্কে আমরা কি দেখছিলাম উলে কি ছিল ক্যারাটিন ডার্ট সুইন্ট এগুলো ছিল আর সিল্কে ছিল হচ্ছে ফাইব্রোইন সেরিসিন এই জাতীয়গুলো ছিল কিন্তু যেগুলো হচ্ছে আপনার প্লান্ট থেকে হয় সবগুলাতে আমরা কি দেখি যে সেলুলোস থাকে 
সেলুলোজটাই এখানে হচ্ছে মুখ্য আপনার অবস্থানটাতে থাকে তো এখানে সেলুলোজ থাকে হচ্ছে একাত্তর পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট হ্যামি সেলুলোজ থাকে আঠারো দশমিক ওয়ান পারসেন্ট লিগনিন ফ্যাট অ্যান্ড ওয়াক্স পেকটিন হুম তো সেলুলোজ বেশি থাকার কারণে এটা কিন্তু আপনার ময়েশ্চার গ্রহণ করতে পারবে বেশি কারণ আমরা জানি যে সেলুলোজটা হচ্ছে ময়েশ্চার অ্যাট্রাক্ট করতে পারে এটা সেলুলোজ থাকলে মোস্ট অফ দ্য কেসেস এটা হয় হাইড্রোফিলিক হয় হাইড্রোফিলিক আর হাইড্রোফোবিক বুঝেন হাইড্রোফিলিক হচ্ছে পানের প্রতি আসক্তি তার বেশি আর হাইড্রোফোবিক হচ্ছে পানের প্রতি তার আকর্ষণটা নাই তো আমরা যেগুলা ম্যানমেড ফাইবার ইউজ করি সেগুলো হচ্ছে হাইড্রোফোবিক মোস্ট অফ দ্য কেসেস আপনি দেখবেন যে একটা পলিয়েস্টারের শার্ট অথবা আপনার পলিয়েস্টারের একটা যদি কোনো গার্মেন্টস আমরা ইউজ করি ওখানে পানি দিলে দেখা যায় যে ভিজতে চায় না আর আপনি যদি কোটনের একটা ইয়াকে দেন যেমন আপনারা পরে আসেন অনেকে এগুলাতে যদি দেন এগুলা তো সহজেই ভিজে যাবে সো যেই ফাইবারটার হচ্ছে পানির প্রতি আকর্ষণটা বেশি যেমন যে এগুলা আমাদের ন্যাচারাল যে ফাইবারগুলো সেগুলো দিয়ে যে পোশাকগুলো বানানো হয় তো যেগুলার হচ্ছে পানির প্রতি আকর্ষণ বেশি তা সেগুলো হচ্ছে হাইড্রোফিলিক ন্যাচারের আর হাইড্রোফোবিক হচ্ছে পানির প্রতি অ্যাট্রাকশনটা নাই তার হচ্ছে পানির প্রতি বিকর্ষ সো আমরা সিসাল ফাইবার আইডেন্টিফাই কিভাবে করব সেটা হচ্ছে ফাইবার টাইপটা হচ্ছে সেলুলোজ ফাইবার হবে এটা ইম্পর্টেন্ট আছে কিন্তু হ্যাঁ তো আমরা মোস্ট অফ দ্য কেসেস দেখা যায় যে ন্যাচারাল ফাইবার আইডেন্টিফিকেশন করার ক্ষেত্রে বার্নিং টেস্ট একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট টেস্ট সো কোটন ফাইবারকে যদি আমরা বার্ন করি তো দেখা যায় ওটা একভাবে পড়ে আমরা সিল্কে যদি বার্ন করি তাহলে ওটা অন্যভাবে পড়ে সো আমরা যখন সিসাল ফাইবারকে বার্ন করি তখন এটা হচ্ছে কি ফ্লেয়ার হোয়েন লিট বার্ন সো আর হচ্ছে এটার যে কালারটা মানে আপনার বার্ন করার পরে যে অবশিষ্টাংশটা থাকে এটা হচ্ছে সব গ্রে এস এস মানে কি ছাই হুম আর হচ্ছে বার্ন করার পরে যে গন্ধ হয় সেটা হচ্ছে বার্নিং পেপার ওর হচ্ছে গ্রাস হ্যাঁ সো এগুলা যখন আপনারা দেখবেন তখন এটা বুঝবেন যে এটা আসলে সিসাল ফাইবার কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট কিছু আসে সিসাল ফাইবারকে আসলে কেমিক্যালি ট্রিটমেন্ট করতে হয় সো আমরা এই প্রসেসগুলো একটু দেখব সেটা হচ্ছে যখন আমরা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে ট্রিটমেন্ট করি এটা হচ্ছে কি হয় সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডটা আপনার এফেক্ট করতে পারে না সিসাল ফাইবারকে কিছু কিছু কেমিক্যাল আছে যেগুলো হচ্ছে মানে একটা ফাইবার ইন্ডিকেশনের ক্ষেত্রে আমরা যেমন আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল বলি যখন একটা ফ্যাব্রিকে ধরে ন্যাচারাল ফাইবার প্লাস হচ্ছে আপনার কিছু ম্যানমেড ফাইবার মিক্স আছে ধরেন ফর এক্সাম্পল কোটন আর পিপি আছে তো একটা ধরেন এইটাতেই ধরেন ধরেন এটা একটা ফ্যাব্রিক সো এখানে কোটন আর পিপি ব্লেন্ড আছে তো কোটন পিপি ব্লেন্ড আছে তো এটাকে হচ্ছে আপনারা কতটুকু কোটন আছে কত গ্রাম কোটন আছে কত গ্রাম পিপি আছে এটা কিভাবে বাইর করবেন এটার প্রধান উপায়টা হচ্ছে এটা আগে খুঁজে বের করতে হবে যে কোন ফাইবারটা কোন কেমিক্যালে ডিজলভ হয় ধরেন আমি হচ্ছে এটা কটন পিপিটা যদি আমি হচ্ছে মোটামুটি সিক্সটি পার্সেন্ট সালফারিক অ্যাসিডে আমি ডুবাই তো দেখা যাবে যে কটন ফাইবারটা হচ্ছে পুরোপুরি ডিজলভ হয়ে যাবে ওটা গলে যাবে পিপিটা থাকবে সো আমি যদি পরে পিপিটা আবার ড্রাই করি ওভেনে ড্রাই করার পরে ওয়েট করি তো ওইটা থেকে যদি আমি আগের ওয়েটটা মানে গোটা ফেব্রিকের ওয়েটটা বাদ দিই সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই ফেব্রিকে কত গ্রাম আপনার কটন আছে কত গ্রাম পিপি আছে এটা হচ্ছে মাপা যায় সো কেমিক্যাল কেমিক্যাল যে আপনাদের প্যারামিটারগুলো এই জন্যই জানা আসলে জরুরি আপনারা না হলে আইডেন্টিফিকেশান কীভাবে করবেন অথবা কত পার্সেন্ট কত সিক্সটি ফোরটি বলে না যে সিক্সটি ফোরটি সেভেন্টি থার্টি এটা কিন্তু এই কেমিক্যাল আপনার কেমিক্যাল বিভিন্ন প্রসেসের মাধ্যমে জানা হয় সো এগুলো আপনারা দেখবেন এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন সিসাল ফাইবারের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেওয়া আছে আর কি যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড হচ্ছে তেমনভাবে তাকে ইফেক্ট করতে পারে না তবে হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে নন সেলুলজিক ম্যাটার যেমন সিসালে তো শুধু সেলুলোজ থাকে না হেমি সেলুলোজ থাকে ফ্যাট অ্যান্ড ওয়াক্স থাকে সো যেগুলো হচ্ছে নন সেলুলজিক ম্যাটেরিয়াল যেমন হেমি সেলুলোজ প্যাকটিন ওয়াটার সেলুবল সাবটেন্স এগুলো কিন্তু ডিজলভ এবং রিমুভ হয়ে যায় 
সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে সো এটা থেকে আমরা কি বুঝলাম যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে আমরা শুধু মেইন সেলুলোসটা রাখতে পারি বাকিগুলোকে ডিজোল্ভ করে দিতে পারি এভাবে হচ্ছে আপনার বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যালে এটার ইয়া দেওয়া আছে যেমন সালফেরিক অ্যাসিডে মোস্ট অফ দ্য কেসেস আপনারা দেখবেন সেলুলোজ যেগুলো হয় এগুলো সালফেরিক অ্যাসিডে ডিজোল্ভ হয়ে যায় মানে সালফেরিক অ্যাসিডে যদি আপনি দেন এগুলো হচ্ছে একদম গলে যাবে সো এটাও যায় ওয়াটার ওয়াটার হচ্ছে আপনার যেহেতু এটা লাস্টারাস প্রপার্টিসটা আছে প্লাস হচ্ছে এটা ল্যান্ডটাও মোটামুটি ভালো সো ওয়াটারের প্রতি সে মোটামুটি ভালো টাইপের রেজিস্টেন্স দেখায় তারপরে আসি ইউজেস হ্যাঁ তো আমি যেটা বললাম যে সিল্ক ফাইবারের স্ট্রেনটা হচ্ছে অনেক বেশি সো এই জন্য এটাতে মেইনলি হচ্ছে আপনার রোপ আকারে ইউজ হয় কিন্তু সিল্ক ফাইবারের সরি সিসাল ফাইবারের আপনার হচ্ছে সিসাল ফাইবারটা যে আমরা পাই এটা প্রথমত মূলত হচ্ছে আপনার তিনটা ভাগে বিভক্ত করা যায় একটা হচ্ছে ভালো কোয়ালিটি একটা মিডিয়াম কোয়ালিটি আর একটা খারাপ কোয়ালিটি সো তিনটা স্টেজ অথবা তিনটা টাইপসের উপরে এটার ইউজেসটা ডিপেন্ড করে তো আমি যাই সামনে তো সিসাল ফাইবার সিসাল ফাইবারের একটা অনেক ভালো একটা অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে এটা দিয়ে ওই রোবগুলো বানানো হয় যেমন ফিশিং টয়েনও মাঝে মধ্যে ইউজ হয় বিশেষ করে জাহাজ যেগুলো রোব দিয়ে বেঁধে রাখা হয় সেগুলা হুম তো এখানে সিসাল ফাইবারের একটা ক্লাসিফিকেশন ছিল হ্যাঁ সরি এটা কি আমি বাদ দিয়ে আসছি নাকি ফিচার্স মিডিয়াম আচ্ছা এখানে দেখেন সিসাল ফাইবার তিনটা গ্রেডে বিভক্ত করা হয় যখন আমরা ফাইবারটা পাই সেটা হচ্ছে লোয়ার গ্রেড যেটা সেটা আপনার হচ্ছে পেপার ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ হয় কারণ এটাতে এটার মূল কারণটা হচ্ছে এটাতে হাই কন্টেন্ট অফ সেলুলোস এবং হেমি সেলুলোস থাকে আমাদের যে পেপার আপনারা যে পেপারগুলোতে লিখতেছেন এগুলো কিন্তু সেলুলোস হুম দেন হচ্ছে মিডিয়াম গ্রেড যেটা সেটা হচ্ছে আপনার ওই যে দেখেন রপস টয়েন্স ওয়াইডলি ইউজ হয় আর যেটা হায়ার গ্রেড সবচেয়ে সূক্ষ্ম এবং সবচেয়ে ভালো কোয়ালিটি যেটা লেন্থ অনেক বেশি থাকে সেটা হচ্ছে আপনার ইয়ার্ন তৈরি করা হয় ইয়ার্ন থেকে বিভিন্ন ধরনের ফেব্রিক এই যে আপনার পিকচার দেখলেন কার্পেট বিভিন্ন ধরনের ফেব্রিক এগুলো হচ্ছে বানানো হয় যেটা প্রথমে ইয়ার্ন বানানো হয় ইয়ার্ন থেকে দেন হচ্ছে আপনার ফেব্রিকগুলো বানানো হয় তো এই পর্যন্ত আমাদের স্পেশাল ফাইবার ভিডিওটা একটু অফ করে দিন